Ouh, les amis, on est à Séoul. On est à Séoul en Corée du Sud pour une semaine non, parce de que vacances. En, au cas où on aurait été en au Séoul en Thaïlande. On sait jamais, peut-être qu'il y en a, ils savent pas où c'est. Les amis, on est arrivé là il y a genre euh, une heure et on a vraiment genre euh, 12 heures d'avion dans les yeux. Mais c'est pas grave, pour pallier à ce manque d'énergie, qu'est-ce qu'on va faire On va manger, les amis. Ouais. En gros, je vous le dis, là, moi déjà, je galère avec les baguettes, j'ai du mal à manger. Non, je galère pas. Hein. Et en fait, on est, je sais pas, on est censé genre mettre ça dans la feuille de salade et genre manger tout d'un coup, un peu comme il fait. Hein. C'est compliqué. Les débuts sont laborieux. Juste on est en train de dérer comme on peut. Là vraiment on erre dans les rues, on est vraiment trop fatigué. On est quand même là donc on profite. Ouais on me voit pas, on est dans Hongdae. Si on te voit, on te Et voit. là on va aller où On me voit trop même. On marche, on essaye de trouver euh, un 7-Eleven, on l'a trouvé, voilà c'est la fin de la vidéo. On vous remercie, bonne journée. Aussi ouais, faut que ce soit comme ça. Ah ouais Là, j'ai ta tête. Ok, ok. J'espère que vous ne sentez pas trop mon haleine parce qu'on est proche, vous aimez. Voilà, les amis, c'est mi-goûter, mi-dessert. Ici, on a un café latte, un cold brew. Avec du halt milk. Et un, un petit biscuit palmito comme ça au chocolat. Et le tout nous a coûté 20 won, ce qui fait environ 14 euros. 12. 12 non mais il faut, il faut arrêter, on prend avec tes mains et croque dedans là. Non j'ai pas envie de m'en foutre partout. Okay. Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu. Pas, plan A a échoué, du coup plan B. C'est quoi ce croc de. C'est un pamito avec du chocolat, c'est très bon. Mais au moins on va l'air sûr, on n'est pas déçu. Ouais, est-ce que je le Ça fait pas du tout référence au barbecue quand même. Non mais bon. Ce serait bon pour ceux qui aiment. Ce serait bon. Ceux qui aiment pas, c'est moins bon. Ici, il y a des ordres euh, pour passer les passages piétons en fait. Genre, euh, ça c'est si tu veux partir, et ça c'est l'autre côté. Très intéressant. En fait là je suis allée aux toilettes et, et ici il y a les toilettes euh, japonaises et moi j'aime pas et du coup euh, tout le temps il y a toujours du papier à côté si tu veux pas l'utiliser ou pour je ne sais quelle autre raison mais bref et en fait euh, j'ai voulu tirer la chasse mais je pouvais pas tirer la chasse sans activer ou du moins j'ai pas trouvé le bouton sans activer les, les toilettes Alors que moi je voulais pas utiliser les toilettes du coup je me suis dit bah vas-y je vais me rasseoir et je vais bloquer le, le jet avec, euh, avec du papier comme ça euh, ça va tirer la chasse après je le fais sauf qu'en fait le temps que je me relève le, le jet il partait dans tous les sens donc en fait il a trempé mon pantalon 
du coup ça a annulé euh, l'opération quoi et, et la chasse ne s'est pas tirée et donc du coup bah, je suis sortie et le mec était vraiment genre juste à côté le mec du café donc il a dû capter en plus de ça la chasse ne s'était pas tirée je sais pas je paniquais je suis paniquée. Là, là où je vous parle, je suis assise et j'ai le pantalon trempé. Bref, aujourd'hui c'est laborieux, euh, demain ça va un nouveau jour. Si tu t'assois pas, le G il va, il va faire, genre lui continue Ah mais là je te dis, il a refait la tapisserie de la porte, hein, le G. Je pense que je vais faire la... le ménage là. Il bloqué avec un truc. papier, mais aussi <rire> un papier, tu veux... Un papier ça n'a jamais bloqué qui que ce soit. Mais je... Bah oui, je pas, bah moi, oui parce que le papier en plus je l'ai mis et du bah coup oui, il a mouille. mouillé. Bah oui. Bah donc il est... il est... du coup j'avais la main trempée, évidemment. Oh ça me dégoûte. <rire> Deux masques à carottes. Voilà. Parce qu'en en fait, arrivé dans le rayon, la carotte, c'est la seule chose que j'ai compris. Bah, moi, je vais le mettre sur le visage. Et puis, toi, si tu veux, tu peux le bouffer. Non, non, ça sera peut-être plus utile. C'est un nouveau jour in Séoul, les amis. Aujourd'hui, nous sommes en route pour. Ça va pas. Les amis, nous sommes en route pour manger notre meilleur bim. Bao Go Bimbo Bim Bim Bimbo Moi j'ai une Bimbo Bim Bim Bap Bi Bim Bim Bap Je sais pas trop dire Non mais je pense que c'est C'est pas la taille qui compte de la serviette c'est Mmh, bah, ouais. Je sais rien comment les autres ils font parce que je sais pas comment on fait en fait. Je sais pas comment ça fait. Si ils ont versé le bouillon à l'intérieur. Non. <rire> je crois qu'il faut prendre du riz. C'est comme ça. Moi je me mets Ça c'est en libre service en gros. C'est la sauce avec le riz et tout. Et le riz aussi. Ouais. Les stations de métro coréenne, c'est vraiment euh, genre calme, euh, propre. Il y a des toilettes, enfin. Attends, dernier, attends, attends, ouais, oui, c'est bon, c'est bon. Ah, bah, ce que tu fais ça, c'est pas moi. Merci. Regardez la dinguerie. La dinguerie, c'est que vous bipez, mais vous pouvez passer dans tous les cas, genre. Regardez bien nos looks. Aujourd'hui, on va s'habiller à l'ancienne, les amis. On va louer euh, des hambok. On va même peut-être en acheter, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on voudra repartir avec. Peut-être. Aujourd'hui, c'est... Euh... Peut-être qu'on va se marier à la Coréenne avec. Exact. Peut-être, c'est un mariage qui se prépare. On doit se déguiser, moi je suis paumé. Il y a plein de vêtements, tout ça. J'ai zéro style, donc j'essaie de trouver des trucs qui vont venir ensemble. J'ai peur, là j'ai peur. Euh, voilà les, les amis, là maintenant j'ai fait cette tenue là. Euh, franchement, je, je suis pas à l'aise du tout. Je suis pas à l'aise du tout. Là. Moi je suis tout seul pour le faire. Je vois, je ressemble à un pingouin. Regardez. Euh, voilà. Donc euh, je sais même pas c'est quoi ma taille. Allez, je peux le faire. C'est magnifique. Magnifique, Là, 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 vraiment, là, on est déguisé. Enfin, on est déguisé. Oh, J'ai arrêté de dire on est déguisé, on est habillé. C'est un équipement. C'est un équipement. C'est un costume pour avoir... traditionnel. En fait, il faut savoir qu'on l'a fait pour que ça soit gratuit l'entrée au... Au... au palais. Mmh. 
pas du tout. Mais en vrai, genre, si on avait fait ça, on aurait été bien con, on aurait été capable. Non, on aurait pas été capable, mais on est pas assez rare pour ça. Mais le, la location de vêtements coûte bien plus cher que l'entrée le, au temple, vous vous en doutez bien. Mais vu que maintenant on est habillé, on va pouvoir entrer gratuitement au temple, tel des, des riches héritiers, tel des. je sais pas. Franchement, on dirait que tu vas épouser l'empereur. Euh, ouais, il y a l'empereur ici. C'est moi. C'est moi. C'est monsieur qui est juste là. Euh, il est journaliste et il t'a reconnu. En fait. Oui, il m'a dit Excuse me, you're a little right? One more question. Alors si j'ai coupé euh, brutalement, c'est parce qu'en fait il t'a reconnu. En fait il est venu une première fois, il nous a dit euh, Oh your little vlogs, yeah I, I saw your vlog and you are so pretty and you are so cool. Il a dit I need a photo of you. Uh, can I take a picture with you? I said normally it's payant, but for you because you're kind, it's free. It's free so... et it's free c'est pas le, le forfait mobile. <rire> parce que lui il avait rien compris pour le coup. Et voilà, et après il est revenu, il a dit ouais, can I have a photo, autographe et tout. J'ai dit frérot là, tu forces. Non, et voilà, après il, il avait est... un fait, donc vas-y, je l'ai fait un autographe sur le front. Il a kiffé. Et en fait, il dit ouais, excusez-moi, est-ce que je peux prendre une photo de vous Je suis journaliste. Et nous, euh, nous on s'est cru encore, euh, encore au stay. Et tu vois, on a dit le mec, il va nous faire payer 14 dollars la photo. On a dit 9, tu vois. Regardez, et après, là il aborde d'autres personnes là-bas. Il a dit non, mais en fait, je suis japonais et tout, euh, est-ce que je peux prendre une photo Genre juste voilà. Ouais. Elle nous a trouvé trop frais, il a dit je prends une photo de vous, tu vois. J'ai l'impression qu'on n'a pas été les seuls à avoir l'idée de se déguiser. Je pense que... On est un peu comme un mari et une femme, quoi. On est un peu comme un couple goal. Un couple goal <rire> Un couple goal. Est-ce que c'est un couple but C'est un couple objectif. Vous savez, toujours en tant que bon gym rat, à chaque fois la question que je me pose, c'est est-ce que ça se voit que je suis musclé à travers un vêtement Moi aussi, La réponse est oui c'était pas obligé. Parce que oui. bien que si je dis non... Euh... Oui, voilà, c'est qu'après je vais être en boucle dessus. Bon. Voilà. Euh, J'ai un doute, je sais pas si je suis pingouin ou si... Euh... Là, on pourra dire que t'es vraiment le pingouin le plus musclé de la banquise. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'en vrai on est giga stylé mais t'es mal les chaussures. Moi je trouve qu'avec les, cha les chaussures, ça, à l'époque ils avaient des New Balance, hein. faut pas croire. Mais en vrai. Du coup c'était confortable. Alors là on est au palais de Jiang Bok Kung. Je suis sûr que vous êtes beaucoup à vous demander euh, qu'est-ce que ça veut dire Jiang Bok Kung. Ça veut dire abonnez-vous le vlog. Ça veut dire palais du bonheur resplendissant. Voilà. C'est le petit jardin du temple, enfin un grand jardin, un des jardins, parce que vraiment c'est immense, genre... Euh... C'est vraiment très très grand. Le palais il a été construit au 14e siècle par le, le premier de la dynastie euh, Josuang. Il a été euh, détruit par les japonais pendant leur occupation euh, vers le 15e siècle. Quand il a été détruit, ils ont attendu plus de 200 ans pour le reconstruire. Et Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont reconstruit seulement 40% de ce que c'était avant. C'est pas beaucoup, 40%. Le palais, il est énorme quoi. C'est vraiment, vraiment gigantesque. hyper grand. Quand Genre, je sais pas combien ils étaient à l'époque à vivre ici, mais... Quand ils, quand ils disent qu'il y a que 40% qu'ils ont réussi à reconstruire bah, après l'occupation japonaise. En fait, c'est Séoul. Oh elle ne connaît rien. Elle fait que de me dire, oui, on dirait un Jedi, on dirait un Jedi. Mais je ne suis, suis pas au carnaval, en fait, là. C'est mon Jedi. Mon samouraï. Jedi. C'est Alors... pas coréen, le Jedi. Non, c'est pas coréen, non. On dit un Jedi des Jedo. Et pss.
Et le mec il porte quand même un parasol Starbucks. Là actuellement on est en train d'avoir un débat, savoir si c'était un parapluie ou un parasol. C'est clairement un parasol puisque c'est le but c'est de résister au soleil, sol, soleil. Oui mais euh, accessoirement l'objet c'est un parapluie. Comme un abricotier. L'abricot il pousse où Dans les arbres. Et toi, Par contre tu me dis... Toi t'es juste abricon en fait. On dit pas, tu es abricon Ouais t'es abricon. Tu m'abriconnais pas hein. C'était le canoë de sauvetage de Jack dans Titanic qu'ils exposent ici. On a les, les statuettes les plus importantes. Euh, c'est des grands, grands, grands samouraïs. Euh, donc euh, voilà, c'est magnifique. Je vais prendre en photo. Merci. Merci. Voilà, donc là, encore une fois, on a été interpellé pour nous prendre en photo. Là, c'est fini, on voit les tenues. On pouvait encore les garder, mais on décide. Il faut les garder 4 heures et ça coûte. Et ça coûte 48 000 won. 24 000 par personne. 24 000 par personne. un café très typique qui s'appelle Onion Café et comme vous le voyez on est assis par terre heureusement que d'ailleurs il y avait heureusement qu'il y avait des gens devant nous qui avaient enlevé les chaussures parce que moi clairement comme une bourrine je serais rentrée avec les chaussures voilà c'est hyper sympa mmh, regardez -moi. A few moments later. Là les gars on est dans un, dans un, dans un photomaton C'est pour prendre plein de photos comme ça Et regardez Il y a même un lisseur Genre pour vous préparer toi avant vos photos C'est trop stylé Et après t'as des accessoires Et là tu prends les accessoires que tu veux Et tu fais ta photo ah mais je... En fait ça marche pas, je pourrais... On vient expliquer tout le concept mais sans pouvoir le faire. On le fera une prochaine fois et mais... Elle est abusée, genre elle est là, elle met... Genre qui fait c'est là, c'est comme ça, elle est là, elle a fait la... Non, absolument personne, en fait j'ai le téléphone qui bloque ma poche et oui. je, peux pas, je peux pas plier oui. la jambe. Ah là ça a marché Bah je sais pas, on va voir. Ah ok. Ok. Ah mais non, mais attends! Oh, on a cassé. Ah, c'est déjà cassé. J'ai cassé mon billet en fait. Ah. Et là, maintenant, tu vas les mettre dans la machine. Putain, on avait rien compris, les gars. Ok, on n'avait pas compris à quoi servait cette machine. Là, je me fais engueuler parce que j'ai pas filmé partout. Là, on va filmer les, les... On va filmer les accessoires. Alors. Oh, c'est Garfield. Donc là, les amis, on est au Bukon, au Bukchon Anok Village. En fait, c'est le village traditionnel coréen. Ça s'appelle comme ça parce que les Anok, c'est les petites maisons traditionnelles que vous voyez là. Et voilà. Et avant, c'était là où résidaient les gens de la cour, enfin les gens riches. Quoi. Ben, ils résidaient là. Ils oui, avaient raison, c'est très mignon. Même palais qu'on a vu juste avant. Non. Le problème, c'est que c'est devenu grave touristique et du coup, maintenant, les résidents, ils sont pas trop chauds. Euh... C'est un peu colère, colère, quoi. On est désespérément à la recherche d'une salade. Ça va être compliqué les gars. Mes amis, bonjour, au revoir. On ne s'est pas quitté, vous êtes nous hier soir. Ça arrive en plus. 